ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அரபி அரேபியன் ஃபுட் மாதிரி தான் இது வந்துட்டு அமோசன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கல்ஃபில் எல்லா கண்ட்ரிலீஸும் வந்துட்டு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றது அவங்க வந்துட்டு இதை தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணலாங்கிறத தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு அரை கிலோ சனா வந்துட்டு ஒயிட் சனா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஊற வச்சு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது போக வந்துட்டு அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கணும் ஒரு எட்டு பீஸ் பல்லு பூண்டு வந்து நான் எடுத்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு ஆறு வந்து வர மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகாய் அதில் வந்துட்டு விதையை எடுத்துகிட்டு நம்ம வைக்கணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க விதையோடு போட வேணாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி எம்எல் வந்து நான் அந்த ஒரு டப்பா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபுல்லுமே நான் போட்டுட்டேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஓட்டம்னா நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ ஒரு லெமன் பீஸு ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நூறு எம்எல் வந்து நூறு கிராம் வந்துட்டு வெள்ளை எள் எடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் வந்துட்டு ரெசிபி நான் சொல்கிறது இப்போ கிளியராக இல்லைங்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ப்ரோக்கலி ஸோ இதுக்கு பேர் வந்துட்டு இன்னொரு அதாவது கொரியன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பட் வந்துட்டு கொரியன்ற கிடையாது மல்லித்தலை சாரி மல்லித்தலை இல்லை ஆனால் பட் அது என்னங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு வாங்க இதை எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு எள் வந்துட்டு ஒயிட் எல் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தீங்களா அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வெறும் கடாயில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோமோ கோல்டு கலர் வர மாதிரி அப்போ தான் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த ஃபுட்டோட வந்துட்டு ஃப்ளேவர் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ அந்த எள்ளோட டேஸ்ட்டே மனமே வந்துட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் இதில் அமௌஸில் நம்ம இது பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ அதனால் வந்துட்டு எப்போயுமே ஃப்ளே ஸ்லோ ஃப்ளை பண்ண வச்சு இதை வந்து நல்லா வந்துட்டு பொன்னிற வர அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதில் ஆயில் எதுவும் போட்டுற வேண்டாம் சும்மா டைரெக்டாக கடாயிலே வச்சு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பொறுமையாக வருங்க ஸோ வறுத்த வறுக்க வறுக்க தான் அந்த ரோட ஃப்ளேவரே தெரியும் நமக்கு அது வறுத்து வரும்போதே நமக்கு அந்த ஃப்ளேவர் தெரியும் ஸோ அந்த ஃப்ளேவருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு நம்ம அதை ஸ்லோவாக வச்சு நம்ம பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸிங்க இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒர்க்கு தான் அரைக்கிறது மட்டும்தான் வேலை பாக்கி எந்த வேலையும் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க ஒரே சைட்டு விட்டுற வேணாம் விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகணும் அந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே சீக்கிரம் கரிகிறோம் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் கண்டினியூஷனாக கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி கலர் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒயிட்டாக இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்க என்ன கேட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக வந்து நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு கிண்டும்போது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குற கலர் வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு சின்ன வெசல்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ இந்த கலர் மாறுற வரையும் நம்ம வந்துட்டு கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இது ஒரு வெசல்ஸில் மாற்றிட்டு இதுலேயும் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்க வரமிளகாய் வந்துட்டு லைட்டாக வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அரையும் போது நமக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு அந்த மொறுமொறு நல்லா ஃபுல்லாக பவுடர் ஆகும் அது அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே இந்த வரமிளகாய் வந்துட்டு எள்ளு கூட போட வேணால் நம்ம தனியாகவே ஃப்ரை பண்ணி போட்டுக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது ஸோ இதையும் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா அரைக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க ஜா ஒயிட் ஒயிட் சுண்டலை வந்து நம்ம வந்துட்டு ஜாரில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது கூட ஜாரில் வந்துட்டு ஒயிட் சுண்டல் போட்டுக்கலாம் ப்ரொக்கோலி போட்டுக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம வர காஞ்ச மிளகாய் வறுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே இதில் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லா பூண்டுமே போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எள்ளு வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக அதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபுல் போர்ஷன் ஒரே டைம் அரைக்க முடியல நான் ரெண்டு டைம் அரைச்சிருக்கேன் அதனால் இதில் பாதி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பாதியில் ந
அதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக போட வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸுக்கு ஸோ இதையும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன என்ன மேக்ஸிமம் நைஸாக அரைச்சிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டு போடுற போதுங்கிற அளவு அரைச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவு எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்கன்னா ஆல்ரெடி அதில் பேலன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது அதையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நைஸாக அரைச்சிருங்க சால்ட் கில்ட் எல்லாமே போட்டாச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் ஓகேவான்னு பார்த்துக்கிட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வலிச்சிருங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு பேலன்ஸ் அதில் கொஞ்சம் இருக்குது நான் அதை பேலன்ஸ் நான் அரைச்சிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்துட்டு நல்லா சால்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துட்டு ஆலிவ் ஆயில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மேலே ஊற்றி திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆலிவ் ஆயில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸரில் எடுத்து நம்ம வந்துட்டு வந்து அதாவது சில்லரில் டீ ஃப்ரிட்ஜில் கிடையாது ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம லஞ்சில் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா டின்னருக்கு வந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி பரோட்டா தோசை தோசை ஆ ஓகே தோசை இந்த மாதிரி குப்பூஸ் இங்கே வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே குப்பூஸுக்கு தான் இதை சாப்பிடுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் சப்பாத்தி பரோட்டா ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் இதை ஈஸியாக சாப்பிட்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் சைடு சாரி கல்ஃப் சைடு தான் ரொம்ப அதிகமாக பண்ணுவாங்க நம்ம சைடு அதிகமாக பண்ண மாட்டாங்க இதை வந்து வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்மலாகவே இதை சாப்பிட்லாம் இதை வந்து பெருசாக வந்துட்டு சைடு டிஷ் அதாவது நம்ம ஒரு கிரேவியை எடுத்துக்கணுன்னா கிடையாது நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே இதை வீட்டில் எடுத்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னாலே வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப டி ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் சன்னா ஒயிட் சன்னா அப்படின்னும்போது நமக்கு எள் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஹெல்த் கான்ஷியஸோடு இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சாப்பிட்டோம்னா ஹெல்த் ஹெல்த் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கவங்களாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்து அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போடுற வீடியோ லேட்டஸ்ட் போடுற வீடியோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரேன் ஸோ இந்த மாதிரி நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட வந்து மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் டேக் கேர்